，送他去医务室。晕、嗯、了就晕了，怎么脸红了？病情更加重了。下面宣布迎接新年演讲比赛入围决赛的名单：高一七班苏灿灿，演讲题目：世纪之春，跨越新年。演讲比赛于今天下午两点举行。念念，我写了很久的。写了。同学们，上一周我们学校举办了跨年活动，我们取得了圆满的成功。尤其是高一四班的林嘉泽，高一二班的陶雅婷，这两位同学的表演都十分优秀，让我们用热烈的掌声向他们表示感谢。优秀的同学，我们必须要表扬，但是有一些同学的行径恶劣，也必须要指出。高一四班的蓝田野，还有高一七班的苏灿灿，严重违反校规校纪，记大过一次。我们今天就请蓝田野上台，叫他承认错误，表明态度嘛。鼓什么掌今天我怀着忏悔和懊恼写下这封检讨书，以表示我对于这次犯的错误很见很很惭愧，并对这次不良行为的深刻认识以及改正的决心。请广大女同胞以我为戒，不要随便在树林里面脱衣服。今后我一，蓝天野，你说。完了，给错了。李美丽，怎么办？我觉得这次蓝天肯定不会放过我的。小灿灿，咱们做人啊，不能这么被动。如果蓝天再欺负你的话，你就跑快点。嗯。哎，对了，下午你是不是要去拿朴树歌友会门票？比赛来得及吗？班主任可说了，学校创始人重点，下午市领导来检查你，你要是迟到的话，你就完蛋了。忘了我的宝马爱车了吗？十五分钟来回绰绰有余哎，你好，你好，我认定了歌友会的门票。哦，稍等啊，我找一下。哎，拿好啊。老板，你拿错了吧？这不是朴树，我要的是朴树。没错吧？朴树嘛。哎呀，刚被那个男生买走了，是最后一张了。<笑>买走了？哎，老板，你不要吓我，我跟你说好了的，我是苏灿灿。你看，我们一个月之前就讲好了的。哎呀，姑娘啊。你们宁远中学的人太多了，我的人都混了，你看看。<笑>哎呦，我不管了，门票，老板你赔我。哎呀，你看，你们宁远中学不上课呀？哪个去了？帮我吃门去吗？完蛋了！等一下，我先演讲。不用了。接下来，我们将有请高一二班的陶雅婷同学，他带来演讲的题目是“走进新一年”。大家掌声欢迎！尊敬的老师，亲爱的同学们，大家下午好。春天是我最喜欢的季节。他。
。听说还找了你半天，把整个教学楼都翻遍了，才让陶小女代替你的。我写的演讲稿改了那么多遍，凭什么让她上？那怎么办呢？谁让人家是好学生？陶雅婷，陶雅婷，怎么哪都是一个陶妖孽？我真的要气死了！你真的要死了！阿鹏又再见，怎么办？在这里救我！怎么亲戚来了？我上里面有我了！先约约了再说。哎哎哎，他怎么了？我快被约走了！老师，地血糖爆了！地血糖！哎，你这等，过来过来过来过来。我们班苏珊珊晕倒了，好像是低血糖，快送去医务室。我送她去医务室。晕了就晕了，怎么脸红了？病情更加重了。我我现在是被林家泽抱着吗？天啊！感觉自己快要幸福的晕过去了，心跳的好快，他不会听到吧？林家泽真的好细心，好温柔啊！这是在哪里啊？校医室。啊，我应该是低血糖的毛病又犯了，真不好意思啊，我这老毛病了。你是不是那天跟天野在小树林的那个女生？不不不不不，我不认识她，那天是个意外，我是被诬陷的。林林林同学，我,我你听我解释。哎，演讲结束了。你是七班的吧？你怎么知道？演讲比赛的时候，陶亚婷说的演讲稿就是这个。他的稿子写的挺好的。老师快回来了，我先走了。等等，那个，我是高一七班的苏灿灿，今天谢谢你送我来医务室啊。下次你可以换一种病。啊？什么？原本希望借着演讲比赛让林家泽刮目相看的。好妖女，陶雅婷，跟你没完。苏灿灿，妈，我就问你，演讲比赛是怎么回事？好久没收拾你了，是不是皮痒了？不是那个样子，不是，不是，不是，啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊演讲比赛时候你跑哪儿去了？陶雅萍，你怎么在我家？啊？我就知道是不是你给我爸妈通风报信，只知道来找报告，我跟你有仇啊！什么有仇没仇的？苏灿灿，她是你表姐，你怎么跟她说话呢？刚才是你们班主任打电话来说的，我让婷婷来家里吃饭，你舅舅和你舅妈今天不在家。你看看人家婷婷，又聪明又懂事，不我就纳了闷了。你们从小上同一个学校，陶妖女，舞蹈教材，上同样的补习班。还有那大提琴，最开始吵吵要学的是你，花那么多钱给你买了，可结果呢？学了不到一个月，你不学了。我看那琴搁那着可惜，就给了婷婷。你看人婷婷现在这大提琴都满级了。行了，少说两句吧。现在不都叫什么来着？叫因材施教。灿灿也有灿灿的优点嘛。什么优点呀、啊？灿灿他特别，特别什么？爱笑，人都说了，爱笑的女孩运气都不会差。婷婷
，你别生气啊！你表妹她就那脾气。姑姑，你也别太担心了。我觉得灿灿挺懂事的，老师都夸他作文写得好。作文写得好有什么用啊？怎么没用啊？将来可以当作家。这作家个个都穷的要死，吃饭吧。